Buenas, bienvenidos a Tendencias y Respuestas. Mi nombre es Tatiana Mainieri y hoy vamos a hablar del poder de las palabras. Creo que todos tenemos una noción de la importancia del poder de las palabras, pero en muchas ocasiones no tenemos muy presente en realidad cuán poderosas son las palabras que salen de nuestras bocas. El propósito del mensaje de hoy es que todos refresquemos nuestra memoria sobre este tema y que así podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a controlar nuestras lenguas. Quiero iniciar comentando que Dios creó el mundo con palabras. Veamos lo que dice Génesis 1, 3 al 10. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Aquí podemos ver el poder que tiene Dios, que él, bueno, el poder que hay en la palabra de Dios y en que Él puede disponer que se haga la tierra, que se haga la noche, que se haga el día y que se hagan los mares. También podemos ver en la Biblia cuál es el poder que hay en, la, en las palabras de Cristo. Sabemos que Jesús resucitó a Lázaro con sus palabras cuando le dijo, Lázaro, ven fuera y que le ordenó a un paralítico que se levantara, tomara su camilla y caminara, y así fue. Pero también podemos observar el poder de las palabras cuando leemos que Jesús maldijo una higuera que no daba fruto y que ésta se secó inmediatamente. Pero bueno, esos son ejemplos del poder de las palabras cuando éstas provienen de la boca de Dios y Cristo. ¿Qué sucede con, con las palabras cuando provienen de la boca de los seres humanos que creemos en Cristo? ¿Qué es lo que nos envía, nos envía la Biblia a hacer? ¿Será que nuestras palabras tienen poder? El Salmo 19, 14 dice, Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Ahí podemos ver que tenemos que clamar al Señor que nuestras palabras y pensamientos sean aceptables ante Él. El Salmo 141, 3 dice, Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Ahí podemos también ver que la Biblia nos, nos manda a tener un especial cuidado de que nosotros podemos pedirle al Señor que Él nos ponga a alguien que guarde las, las palabras que salen de nuestras bocas. Entonces podemos ver la relevancia que estas tienen para, para Dios y para nuestro propósito en la vida. En el Salmo 34, 12 al 13 podemos ver que es una forma de agregar gozo a nuestras vidas. El Salmo dice, El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Entonces ahí ya también vamos viendo que no solamente tiene un impacto en el propósito que Dios tiene para nuestra vida y también en lo que Dios quiere que nosotros hagamos para, para agradarle, sino que también eso tiene una consecuencia y un impacto directo en, en nuestras vidas porque nos trae gozo. Proverbios 10, 11 y 10, 31 dice, Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. La boca del justo profiere sabiduría, pero la lengua perversa será cercenada. Aquí ya podemos comenzar a ver las consecuencias de tener una lengua perversa y las demás citas que veremos adelante nos mostrarán sobre el poder implícito de las palabras y también las consecuencias que esto trae en nuestras vidas. A este efecto podemos ver Proverbios 13.3 que indica El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Aquí es sumamente importante hacer hincapié en el cuidado que tenemos que, que tener cuando hablamos, porque podemos ver que si somos de, de ligereza a la hora de, de contemplar las palabras que salen de nuestra boca, podemos provocarnos nuestra propia ruina. Proverbios 15.1 y 15.23 indica, la respuesta amable calma el, calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Creo que todos en algún momento de nuestros días hemos tenido la oportunidad de comprobar este, este, estos versículos de proverbios. Porque hemos visto cuando en ocasiones, cuando estamos participando en una conversación o hasta en una discusión, si nosotros elevamos el tono de nuestras palabras y elevamos el, el tono de, no solamente 
la entonación, sino el contenido de las palabras que salen de nuestras bocas, vemos como la, la molestia y hasta la violencia pueden ir, pueden ir escalando. Sin embargo, podemos ver también cuando hablamos con humildad y con un amor que podemos obtener una respuesta distinta de las personas con las que estamos conversando. Proverbios 16, 23 indica, el sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. De la misma manera, Proverbios 18, 21 indica, en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes, aman, quienes las aman comerán de su fruto. Esta es fácilmente una de las citas más contundentes y poderosas de todas las, de todas las que hemos visto. Aquí podemos ap apreciar que no solamente Jesús podía traer vida o muerte a través de sus palabras, a través de nuestras palabras declaramos que Cristo, Cristo es nuestro Salvador y con ello obtenemos vida eterna. Eso considero yo que es el poder de la vida más grande que tienen nuestras palabras, pero también podemos maldecir de muerte a los demás o maldecirnos aún de muerte a nosotros mismos si llegamos a, a negar esto, esta declaración que hicimos que Cristo era nuestro Salvador en algún momento. También podemos traer vida y bendición a nuestras vidas con palabras al orar. De la misma manera, cercanamente relacionado a lo indicado en el versículo anterior proverbios de proverbios mateo 12 36 al 37 dice pero yo les digo que en el día de juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará bueno y yo sé que este tema puede generar bastante preocupación porque al menos en mi opinión, controlar las palabras es una de las labores más difíciles. Sin embargo, no se trata que pasemos ansiosos y tratemos de refrenar nuestra lengua en nuestras propias fuerzas, pero sí que tratamos de ser más conscientes de lo que hablamos y que cuando sintamos que debamos abstenernos de participar en una, conservación, en una conversación, tomemos la salida que nos muestra el Espíritu Santo. De la misma manera, como, como leímos antes, en el Salmo podemos pedirle al Señor, podemos orarle al Señor que ponga un guarda a nuestros labios, que ponga un guarda a nuestras, a nuestras lenguas. Podemos pedirle al Espíritu Santo constantemente que guarde las palabras que salen de nuestra boca y también, muy importantemente, los pensamientos que entran en nuestra mente. Y de esta manera podemos ir filtrando las cosas en las que vamos conversando de, de forma tal que podamos ir propiciando que siempre lo que salga de nuestra boca sea de bendición. Es importante hacer hincapié en que la labor la hace el Espíritu Santo por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es disponernos, orarle al Señor y estar siempre atentos a su guía. Pero no podemos pasar tampoco preocupados que en algún momento este, dije algo que no era agradable al Señor. Porque en ese caso lo que tenemos que hacer es pedir perdón. O sea, orar, pedir perdón y, y apartarnos de eso, pero no cargar siempre esa culpa con nosotros ni, tan dar, ni andar tan siquiera preocupados que será que en el día de juicio este, me van a, a llamar a rendir cuentas por estas palabras que yo dije si en realidad yo ya le pedí perdón al Señor y como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces lo que necesitamos es disponernos, orar y estar siempre atentos a la guía del Espíritu Santo y tener presente que nuestras palabras pueden ser de gran bendición y tratar de, de disponernos a que, a que todas las palabras que sean, salgan de nuestra boca sean de bendición, tanto para nosotros mismos como para las personas alrededor nuestro y también que sean de bendición para, para todo el mundo, para toda nuestra nación. ¿Y cómo podemos lograr eso? Estando orando constantemente. Porque también como veíamos anteriormente, las palabras son de gran, de gran poder y pueden... Cuando son manifestadas en forma de oración, pueden traer gran bendición no solamente a personas, sino a pueblos enteros. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que este video haya sido informativo y edificante. Le invitamos a que si tiene alguna consulta o sugerencia de un tema, lo deje en la sección de comentarios y a la vez se registre. Mi nombre es Gustavo Aguilar, soy el pastor general de la Iglesia Casa del Pan y queremos invitarle a que nos visite en nuestros servicios dominicales en el Hotel Palma Real los días domingo a las 9 de la mañana. Muchas gracias.